郭小伟的成员们，你们好！在未来的四十五天里，我们将一起紧张地筹备新歌《ID》以及新团综《ID 四五》的录制。为了接下来的工作更加的顺畅，我们诚邀你们参加一场特别的吐槽座谈会，请大家做好准备，立即出发。行吧，那走吧。皮皮皮，玩玩玩玩玩玩，亚西奥，啊，其他 rappers， 不准乱跑，啊，我这是啥呀？这是泡面的。你们期待接下来要被我们吐槽的人是谁吗？期待，我感觉应该是我们，因为他们不在场。<笑>他们已经去后台化妆，开始准备了。那我们就请他们出来了。真来了！有请三位嘉宾。哎哎，这谁呀、啊？哇哇，三只熊啊！我我喜欢最后一个熊。这是谁呀、啊？这一八四的个怎么能看不出来呢？就是呀，这玩呢？怎么回事呀？好，六位成员们，你们好！你们对面的三位是平时与你们朝夕相处的工作人员。为了接下来的工作更好的进行，今天我们举行一场特别的吐槽座谈会。鼓掌，鼓掌。哎，我们规则很简单啊，我们理了一些问题，工作人员已经提前做出了一个回答。在揭秘他们的答案之前，需要你们对这些问题做出回答。现在我们问第一个问题。吃饭，吃饭，吃，就不愿意一起吃饭。他不愿意也得愿意，最不愿意，最不愿意是谁呀、啊？大家心里有答案了吗？没有，没有，没有，没有，一点没有答案。反正我觉得肯定不会是我，没有理由。有，我因为我吃饭的时候很安静，就讨厌吃饭安静的人，就没有气氛。我想到狗妹说句实话，我也是想到狗狗，就是他吃饭的时候突然一开始唱歌。或者吃的呢，就出去跳一下、蹦一下、摸高啊什么之类的，都会经常发生。那就决定是狗妹了。OK， 我让工作人员来揭晓。哇、哦，谁来回答呢？<笑>好，我们的 M 号来回答一下。啊<笑>啊 ！OK， 好了好了。<笑>呃，我们觉得是李子豪。为啥呀？因为李子豪永远问他你想吃什么，他说，随便啊，随便，我吃什么都可以，随便，没事儿，随便点，跟他一样就行，跟他就行。我说那好，他吃沙拉，我也给你点一份沙拉吧。啊，那我不吃。<笑>每一次他只知道汉堡和薯条。所以我们都不太想和他一起吃饭。看来他们是有备而来，有备而来，有备而来。啊，我解释一下，就我其实也有选择困难症，然后我也不知道哪有什么好吃的，所以说我只要一没有什么可吃的，我就说，然后我还特别爱吃，就这回事，没啥。下一个问题。哇哦，哦，这个问题我喜欢。我和琪，我我们俩吧，我和琪琪吧，应该是吧。我本来以为这一题会会突然大家会互相谦让的，不过没有啊，两个人就站了出来。我来吧，就我奉献一下自己，来，那就选择答案是琪琪。好，我先不说一下名字啊，说一下他的情况，大家应该能猜得出来。因为夏天期间，工作人员强调过他，就是不要在外面运动。哎，妈的！然后呢，导致皮肤晒黑，手掌和手背颜色色差特别严重。然后呢，工作人员要给他化妆，化妆的时候他就说：“姐，我不用化妆，我只要打个底就够了。<笑>”然后他要发一些照片，他的照片。自拍是这样子，是朝着鼻孔，能猜得出来是谁吧？耿瑞，幸亏没有把什么东西都扯出来。<笑>老是爱穿秋裤
秋裤怎么了？秋裤怎么了？秋裤怎么了？不是这，这是秋裤怎么了？不是这是什么？秋裤怎么？怎么了？不是秋裤怎么了？怎么了？然后，然后，然后不知道为什么从什么时候开始了喜欢土味的视频。我们在吃饭，他突然。这么跳，这么跳，然后我们就不行了。工作人员看他的时候呢，他不跳，他就摆帅气的 pose， 不看他就这么跳。狗狗，你怎么认为呢？认为什么？就是可能在大家眼里你是一个非常土的，但是我觉得土到极致就是潮。我觉得是酷的，是吧？是哎，就是我觉得是潮的，是潮的。告诉他们什么叫潮流？什么叫做潮流人？不潮流吗？就这么摇摆不潮流吗？哎，就潮、啊！哎，给大家给大家一个，哎，狗狗狗狗从这儿从这儿那个那个那个甩过去那个来一个，哎。郭三儿从此以后潮州一哥非狗狗莫属。OK， 好，说得好，正好他在这。下一个，家暴，队长，我觉得这是队长，他是比较体贴，非常贴心。怎么说呢？就是队长比较懂事儿啊，就是说的非常好。这种话自己说出来不太好听，是不是？我帮你说，来，你先告诉我，我帮你。哎，我我现在我先不说，我不先不敢说话，我怕一会儿不是我了，突然会尴尬。大家想的预期是一样的，是贾大宝，因为工作人员一起去工作的时候，外部有一些地方都没有灯光，然后呢，他会在前面说：“姐，我帮你指路。”会帮着工作人员去打灯光，还有包括倒垃圾。灯光是小贾啊，然后呢？他平常呢也很会做一些饭啊，还有照顾潮人的感受啊，包括工作人员的感受，是一个很贴心的队长。哦，队长，哇、哦，这就是队长，好榜样。谢，谢谢谢谢谢谢谢您的夸奖。然后就是觉得觉得做的还不够啊，以后会给大家指更多的路，做更多的。不要了，不要了，以后就拿这个指，就是往那边走。哎，您，嗯，下一个问题。我觉得是舒亮和楼楼。其实舒舒亮他有时候他的偶像包袱其实也蛮重的，就是因为有些时候我们会适当式的放纵一下自己嘛，然后舒亮他就会看着我们会有就是稍微略带一点嫌弃，但是不敢表现特别明显的那种表情看着我们。然后我选龙哥，哦，因为龙哥非常注重自己的形象。然后每天晚上都得敷个面膜，洗脸、洗澡都能洗个半个小时。他们说我的一个原因可能是不化妆的时候永远都会戴口罩，那就是结果就是我呗。啊，工作人员一致认为的也是何兴龙，他因为这个事情公认的还上过热搜。但最近的一件事情真的让我们大吃一惊，前一阵。然后因为工作到宿舍去和他们谈，其他的大房间，弟弟们都可以进，就是他和韩宇的房间，过了有快半个小时，然后才把门打开。我们进到房间以后，直接就都退出来了，整个房间就充满了那个刺人的香水味。然后后来才知道，特形龙同学在房间里边喷了半瓶的香水，然后那个香水还不是他自己喷的，我的，还是贾涵宇的。其实那个香水不是很浓，其实更多的是我们的对这个身体上的香味，不是，嗯，身身体体香嘛，就是很很大的一个味道，很香。不只是他们那屋，就是那个要等很久，我们那屋其实也要等很久，但是我们提前收拾完了。Yeah, 因为你们那天要看房间，我们真的收拾了一。对，我们真的是从我收拾了得有好久好久。但是你们的房间没有喷香水啊！啊，他们没有体香啊，体香他们没有体香，体香只有我我们两个人身上才有。<笑>我自己的偶像包袱，呃，其实挺重的，因为我现在是艺人嘛，所以我在对自己的形象管理就比较在意这方面。下一题。
。狗狗，狗狗,狗是听哎，是工作人员啊，不是咱们之前啊。哎，只是说一下嘛。对，狗狗可能在会议室的时候回答一下嘛。独处一室的时候可能会突然唱歌，要么说突然潮流。哎，对。我感觉狗狗还有一点是什么？龙哥，咱俩演示一下。好的。哎哥，这是啥呀？呃，这是麦克风。干啥用的？说话。为什么要说话？潮流<笑>，就是这种有一个问题，然后就能一连串的往下无限追问。狗狗会，我们一致选的人选是任书耀啊，是你啊？我们是有理有据的。任书耀呢，他很啰嗦。话很话多，而且他能说很久。他和你聊天的话题有时候让你接不住。据工作人员透露，有一次在行程回来的飞机上，然后有幸坐到了任书耀的旁边，<笑>然后任书耀从飞机起飞到降落，一直在和旁边的工作人员讨论防弹飞机的事情。然后这个防弹飞机。哦，搞的工作人员就是不知道该如何跟他进行下去，可是因为他长得又很可爱，你又不忍心不去接他的话题，就感觉我们跟他聊天比工作还累。我以前小时候特别喜欢，呃，军事方面的一些东西，然后也不知道那个姐姐是不喜欢听，所以我就跟他聊了一路。但我觉得时间过得真的贼快，还没有给他普及完知识，刚说没几句，感觉就到了。下一个问题，那反正不是他，就是我，就是狗明瑞。我觉得我们仨是最不好把控的，所以同一个答案呗。不是，商量商量吧，你们商量商量。<笑>你商量啥？你都自告奋勇了，当然是你呀、啊。那你们说吧，你们说吧，说吧，说吧。谁呀、啊？你说你最不好把控。我哦，我我吗？我因为你经常消失。小消失雨，小失雨啊！然后找呢？他在哪里呢？他在一楼偷偷给自己点外卖吃。他被发现，然后赶紧跑掉。啊，我可能要把我这个消失的超能力稍微的收敛一点。如果外卖小哥他勾引我了，可能饿。好饿，好饿，好饿，我真的好饿。好饿，好饿，好饿，我真的好饿。希望未来的四十五天都不会消失。其实今天的座谈会呢，不是为了真的吐槽，而是为了让彼此了解更进一步。是的。下来大家可以畅所欲言，说出想对对方说的话。其实从去年开始就会发现 ，Boy s o r y 开始对自己的音乐、啊、呃、业务和各方面，都还有自己的想法，想要参与到所有工作中。所以我们当时就在想，这个节目去做它，主要是想要给他们一次这样展现的机会。希望他们把自己的闪光点、自己的想法、优势全部都发挥出来。希望我们在接下来的四十五天里面，能够很融洽的，然后好好的，我们去把我们这首歌做完。确实，我们也。我来夸赞一下吧。哦，你来夸赞一下。好吧，来来。其实我觉得哥哥姐姐们一直以来都对我们挺好的，然后也非常的。呃，理解我们，在我们累的时候也会跟着我们一起啊，也会安慰我们，然后会跟着我们一起受累。对，我觉得就是挺好的，哥哥姐姐，爱你们啊！<笑>呃，我想说的是关于工作上面的问题，就是可以多安排一点课程，然后这样我们能够进步的多一点。对。有一点点小小的呃愿望吧，希望除了在进步的过程当中，然后学习新的知识当中，也可以让我们呃感受一下生活，对，让我们玩一玩新鲜的东西。毕竟我们还有很多东西没，很多东西没有接触过，呃，也算一个小小的心愿吧，希望可以各各位姐妹们实现一下。对，还有对于就是咱们这个新的这个综艺 ID 四五。因为我们之前也是很早，前两年开始对于舞蹈和作曲还有 rap 方面有自己的想法嘛，然后也是想多去进行一些尝试，想把自己的一些很多的想法融合到里面，然后这次也给了我们这么一个机会，我们希望可以做得更精细一点，挺好的，反正加油吧！好，好，好，好，对了。
今天的吐槽座谈会圆满完成，现在有两份空白承诺书，你们可以在上面写下希望对方完成的三个要求，并盖章承诺。第一个是多安排我们去接触没接触的东西，第二个是把我们的想法融入到我们的作品里面，第三个是潜水、赛车、跳伞、旅游、shopping。好，我们来听一下工作人员对你们提的是什么要求。呃，第一个是不管在过程中做得好与不好，请直面自己的优点与缺点。第二条是在你们努力的道路上遇到瓶颈，请保持自信，不要迷失自我。第三条是希望通过四十五天的磨练，燃起你们的斗志吧。